はい、ということで山頂駅結構人がいるな山頂は平日ですけどもねで、えー、とロープウェイはこっちだから女体の前に男体山の方に先に行ってみるか男体山までは、えー、10分とかで行けるのかな一応まあ3時ジャストのね、えー、とロープウェイに乗るぐらいで行きたいんだがとりあえずここ登ってみるかはいあこの辺からもまあ普通に見えてはいるが<笑>ちょっとまあそんなによくはないね、まあ、3日4日前ぐらいに雨が降ったんでねその直後とかだったらすごいすっきり見えてたんでしょうけどもいや、わからんなわからん太陽に対して今、えー、90度ぐらいだからこれがどっち北西か北西あっちにかすかに見えるのが日光とかですかね。うーん北側はちょっと目立つ建物がないんでわかんないですねもうちょっとなあの辺の山がくっきり見えるぐらいだったらよかったんだけどもなそしてこっち湖というか霞ヶ浦その正面ぐらいがあれ土浦ですかねでえー、南大山にちょろっとだけ行って登りたいんだが山頂こっちでいいのかな、えー、っと今2時18分ですねそう帰り3時に乗るためにはまあでもそんなにねすごく急ぐ必要もないんで、まあ、3時20分でもいいんですがうおひんやりだな、えー、さっきなんか気温8度とか書いてありましたけどもねまあ<笑>寒いっちゃ寒いけど、まあ、風はそんなにないんでまだ。えー、その辺は OK。はい。人いねえな。あ、いましたね。<笑>これは何対3に4対3はどっちが高いのかなわかんないけど、まあ一応両方行きましょう。はい。ということで、まあ適当に階段。あ、降りてくる人いますね。はいはいはい。今度で結構険しいな<笑>、えー、まあなんかちゃんとしたハイキングというような感じ<笑>そんなに遠くはないはずだがたださっきのロープウェイじゃねケーブルカーが 800m つってたんで標高差で 70m ぐらい、えー、ありますね<笑>おお、はあ、さっきのケーブルカーかななんか 35% とかありましたからね、そう、鉄道の 35% 見るの10倍の<笑>シャドウということで、いや、結構登るね、<笑>息が切れるわい、はあ、はあ、<笑>まあ適当に、えー、っと、さっきのところからも4分ぐらい経っているが、えー、おもうでも、向こうの山頂とそんな変わんないからな。それを考えると、もうあと1、2分でゴールでも良さそう。はあ、いえ、あ、でももうあんまり木がないぞ。あるのかまあちょっと撮影やめて気をつけていきましょうかね<笑>なんとか登ったぞでえー、っと<笑>これはしかしもうラストじゃないかい、はあ、いやさすがにあれだな日本最低の百名山とはいえ<笑>そう簡単ではないおおだいぶ登ってきたが<笑>まだ微妙にあるおおそこがゴールですかえー、さっきのとこから6分ぐらいおおここですかはあいや871と書いてある着きましたね
geschafft. よし。はあ、疲れた。はい、あ。7分ぐらいでしたね。さっきのお店のところからはね。ええー。うわぁ。う<笑>やっぱさっきのあの展望台が一番いいんかな。超逆光のこちらが南東側。ねえ、晴れてるけども。ちょっとあまり見えない。富士山とかがな、見えても良さそうだが、そう、やっぱりこのね、筑波山は関東平和の中では非常に目立つ山なので、まあそのね、神奈川方面からでも、まあその向こうからこっちはね、見えてもおかしくないような感じだが、やはりしっかり日を選んでこないとな、まあ、ただの晴れではちょっと、え、その、ね、なんというのかな、抜群の眺望というわけにはいかない。えー、っと、そっちの方がまあ、絹川とかですかね。あの、あれだな、石毛のトヨタ城とか見えないかな。ちょっと無理か。うん、こっちはおそらく筑西とかだが、いや、わからんな。ええー、あれ、筑波山神社、筑波大学普及科学研究センター。えー、っと、そうそう、なんか、あの、昔はちゃんとした速攻所だったんかな。えー、っと、そう、2001年に気象庁の観測所としては閉鎖されたけども、その後ね、まあ、筑波大学がやっている。そう、あの、関東ではね、あの、南岸低気圧、冬場もこれからの時期ですけども、雪が降ったり降らなかったりするんですけどもね、その時に筑波山が最初に雪になったかどうかみたいな、これだ。まさにこれだよね。そう、これが言いたかったんだ。まあ、そういうことをやっているという。はい。えー、これ、これがその1900、違う、1928年か。それでも十分古いですね。へえ、なんか面白い。はい、あ、よくここまで運んだなというね。うぅ、下りも怖いな。はい、あ、ようやくこの岩ゾーンを抜けらん。いや、もう<笑>、えー、疲れはないんだがな。慎重に降りた分、倍ぐらい時間が上がった気がする。今2時36分になってしまったので、まあ、3時のはちょっと厳しそうだな。まあ、急がず。ええー、いや、もうなんか私にはこれで十分という感じだな。これ以上の厳しい山は登りたくないですね。リスクを取りたくない。ええー、なんかちょっと下が騒がしいのは普通の観光客。なんか団体さんは嫌だな。普通に団体やんけ。あの山頂の狭いところに何人いるんだ。しかしこれは、そう、今のね、少なくとも、まあ、女体さんわかんないけども、男体さんの方は、団体が来る前に行けたので、これがタイミング的には OK。そう、一歩遅い、一歩遅い、2時20分はずだったら、直撃ですかね。はい。えー、そしてまださっき下に集団が見えたので、まあ今のは、なんか1組とかですかね。はい。そう、さすがにあの山頂のスペースはな、まあ一応2、30人は大陸ができるが、ね、その小学生が集まってシート広げるような用意はないからな。まあそんな感じで、えー、降りてきましたね。はあ。ああ、まあしかし、<笑>とりあえず OK なの。はい。ということで次はロープウェイ駅の方に向かっていくことになりますね。ということで、先ほど登ってきたのが、この正面のね、上に建物がありますけども、えー、こう見るとやっぱそんな距離はないんだけども、結構大変でしたね。で、えー、こちらが、えー、もう片方の女体さんの方ですな。えー、まあ、普通に今のところはまあ、なだらかですね。はい、いきなりこの、岩がゴロゴロしているが、まあ、このシャドウとしてはそんなこともない。まあ、さっきのがちょっと、思ったよりな、急だったからな。はい、そんな感じで今さっきの登り始めから5分ぐらいですね筑波山パワースポットらしい怒りですねこんなところにお茶屋さん赤い、はあ、はいこれがガマ石というそうですねえー、っとガマガマの油の工場の文句を考えたのがこの石の前へえーなかなか面白い、えー。そして結構険しいですね、この辺がね。はい、ちょっと半分明るくて見づらいかもしれないですけども、山頂とロープウェイ乗り場の列ができるぐらい混んでたんかい
あの日曜だけっていうのも不思議な気がすると夜も混みそうな、うん、でこれはさっき麓から見えていた施設、うんえー、多分ロープウェイ乗り場がその下のやつだと思うんですけどもね、えー、だから山頂はその辺にあってちょっと降りてロープウェイかな。はい、さっきの登り始めから11分ぐらいで着きましたねもうここがすぐ山頂でロープウェイはこっちなんですねえー、っと、まあ、多分20分間隔なんで、まあ、今2時53分3時は無理だな3時20分にゆっくり行きましょううわーはいもうそこですね飲食禁止滑落注意さっき行った南大山はあっちで<笑>百名山の日がありますね3時という結構遅い、遅めの時間だと思うんですけども、普通にね、まあ、対流、えー、まあ密まではいかないけどもな、人が多い、こっちはだからロープウェイから直接来て帰る人とかも一個いるんですかね、えー、まあそんな感じで、とりあえず登ってやったぜというものですな、私は登山は全然しないので、日本百名山も、子供の頃にここまで登ったのかな、だとすれば、まあその時以来。はあ、まあ、とりあえず OK ですね。まあ、眺望はしょうがねえな。はい。えー、ということで、ロープ行っちゃいましょう。うん、なんか疲れたが、しょうがない。あれ、こっちで合ってんだよな。もう今、ロープウェイこっちだったような気がしたので、降りてきたが、このまま下山する道だったりして。<笑>さっきね、その方角的には、まあ、こっちの方に、その、ロープウェイらしき、そのなんだ、箱みたいなね、建物が見えたんで、多分合っているか。つづらうってんすなはいおそらく合っているでしょう、えー、この時間降りる人あんまりいないのかまたまたまですかね、まあ、さっきの団体がなちょうどこう山頂でバッティングしなかったのがラッキーラッキー、えー、ということで、えー、もうその辺ですね、えー、今3時1分だからまあ15分待ちぐらいにはなるがまあ前は、えー、3時20分のロープウェイに乗っておそらく4時のねその下筒ジロカからのあの足が膝がガクガクしてる<笑>。えっと、そのね、えー、バスで筑波センターに行けるはず、まあ、4時が最終だと思っていたので、そのね、実際はもっと遅い時間もありますけども、私が乗りたいなということでね。はい、ということで、まあ、今ちょうど出ちゃったと思うが、まあ、待ちましょい。はい、まあ、相変わらずの逆光ですけどもね、まあ、これはこれで悪くない。まあ、さっきの、やっぱ上のね、あの、えー、駒展望台とかいうところの方がまあえいいような気がするか標高からすればここもあまり変わらないはず、えー、ということで、はい、ここがなんかいい感じだなここも、はいまあ、そう余裕があるというのは悪いことではないあなんかいいじゃんさっきの<笑>山頂がだいぶ混んでたからなそうこのね、あのーえー、東の方か、まあ、東はなんかあんまりこうじっくり見れなかったんで、このここのスペースは、えー、グートですね、ララグート、えー、その辺が石岡かな、あの筑波山はその確か真東、えー、に石岡があったと思う、その辺に広がっているのが霞ヶ谷で、まあ、それが土浦なのは間違いないと思うけどもな、その辺がまあ、その霞ヶ浦がちょっとこう、張り出しているところが、まあ、高浜駅とか、あの辺で。そこのまあ、そのね、ロープウェイの柱の奥ぐらいに見えるあの市街地が石岡ですかね。はいはい。さっきの山頂からだったら水戸も見えたんかな。なんか全然人が多くてな、あんま見る気もしなかったんだけども。で、あそこに見えるあれがツツジガオか、あそこですかね。はい。まあこの辺はね、そのなんか、あのドライブウェイみたいな、<笑>なんかそういう峠道とかね、あるので、まあそのえー、そのね、山をぐねぐねして抜けるなんつうことも車ではできるんですけどもね、まあ、私はまあおとなしく筑波方面という、おいいですね、自販機がどうなんだろう、山の値段なんかな。
うん若干高いあペットボトル200円は高えな<笑>はいはいちょっと気づくのが遅れましたがまさに今着きましたねえ6分ということでそう36分ぐらいえー、まあなんかここに来て割とすぐ着いたというところですがはい、まあ、最後はゆっくりはあ、これも結構100人乗りぐらいなのかなまあそこそこ大きなね、まあ、輸送力のあるロープウェイまあでもロープウェイっつうと大体このぐらいはあるかはい時々なんかちっちゃい箱型みたいなね、えー、のもあったりしますけどもえー、まあそんな感じですなあとだからまあ10分ぐらい休むか